नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व पेरीमीटर एंड एरिया तो इस वीडियो में जो हमें पॉइंट कवर करना है वो है एरिया जो कि प्रैक्टिस सेट फोर्टी फाइव के लिए इम्पॉर्टेंट है तो एरिया के जो फार्मूलाज है वो हम अभी लेंगे तो उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब क्या है देखिए एरिया पहले हम समझेंगे कि एरिया क्या होता है अगर मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर ली तो इस डायग्राम का एरिया तो इस डायग्राम के अंदर जो भी पार्ट है वो कितना है अगर हमें काउंट करना है तो इसके लिए मेजर होता है एरिया तो इतना इसका जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सपोज इसके अंदर जो भी जगह है उस जगह को हम कहते हैं कितना एरिया है तो उसको काउंट करने के लिए हमें डायमेंशंस और यूनिट की ज़रूरत होती है तो एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का होता है अब ये यूनिट कैसे होता है देखिए अगर हमें काउंट करना है सपोज कई मार्बल्स हैं तो हम वन मार्बल टू थ्री ऐसे काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे भी एक सेंटीमीटर स्क्वायर दो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे काउंट होता है तो ये कैसे काउंट होता है देखिए अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी चारों साइड्स वन सेंटीमीटर की हो तो वन 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 तो चारों साइड वन सेंटीमीटर है और एक स्क्वायर है तो इसे हम कहते हैं वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऐसे स्क्वायर ऐसे स्क्वायर कितने स्क्वायर हम लें जो कि इसके अंदर फिट हो जाए तो जितने स्क्वायर इसके अंदर फिट हो जाएंगे उतना इसका एरिया होगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर का सपोज ऐसे स्क्वायर इसमें है सपोज पंद्रह बैठ जाते हैं तो ऐसे फिट होकर मतलब यहाँ एक होगा उसके बाद एक होगा तो ऐसे यहाँ पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए तो ऐसे स्क्वायर और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कट करके स्क्वायर में ऐसे रखना है तो कितने स्क्वायर होंगे ये अगर हमने काउंट कर लिया तो सपोज पंद्रह है तो पंद्रह सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया हो जाएगा अगर ये सभी डायमेंशंस सेंटीमीटर में ना होके मीटर में हो तो एक मीटर एक मीटर एक मीटर एक मीटर तो ये एक मीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसे अगर यहाँ पे बड़ी जगह है बहुत बड़ी तो कितने मीटर स्क्वेयर होंगे तो वन 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 ऐसे काउंट करना है अगर पंद्रह मीटर पंद्रह स्क्वायर इसमें फिट हो जाते हैं तो 15 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया हो जाएगा तो यहाँ पे हमें दो फार्मूलाज हैं एरिया के जो हमें इस प्रैक्टिस सेट के लिए आगे के यूज करना है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर तो जो स्क्वायर का एरिया है स्क्वायर मतलब चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं अगर स्क्वायर की जो साइड है वो ग्रेटर है सपोज 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर है तो साइड को हम ए कहेंगे और इसे भी हम कहेंगे ए तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर है मतलब 15 को यहाँ पे टू टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करना है तो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया हो जाएगा अगर इस स्क्वायर की साइड पंद्रह सेंटीमीटर की है तो अब इसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया तो रेक्टेंगल जो है यहाँ पे रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होते हैं लेंथ और ब्रेड तो रेक्टेंगल का सिंपल फॉर्मूला है लेंथ और ब्रेड का मल्टीप्लीकेशन करना है सपोज लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड 5 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू फाइव फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वेयर का इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा तो जो फार्मूलाज है वो तो हमें यहाँ पे मालूम हो गए हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड अब इन्हीं दो फार्मूलाज को लेकर हम प्रैक्टिस सेट फोर्टी फाइव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर वन इफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया अगर स्क्वेयर की साइड 12 सेंटीमीटर की है 
तो उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अब जो साइड है वो है ट्वेल्व तो ट्वेल्व का स्क्वायर होगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये एरिया होगा स्क्वायर का ट्वेल्व का स्क्वायर है देखिए ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना है तो वन फोर्टी फोर आ जाता है आप करके देखिए मल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व का स्क्वायर वन हंड्रेड फोर्टी फोर मिल जाएगा और वन हंड्रेड फोर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा स्क्वायर का एरिया अब देखिए स्क्वेयर स्क्वेयर यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा होगा आपको जो डायग्राम है सभी साइड्स इक्वल सभी एंगल्स नाइन्टी डिग्री के इसे भी हम स्क्वेयर कहते हैं और थ्री का स्क्वायर तो थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री का हमें स्क्वायर मिल जाता है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होता है और ये भी स्क्वायर होता है तो कन्फ्यूज हमें नहीं होना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है देखिए इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड ब्रेड इज फाइव सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया अगर लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर की है और जो ब्रेड है वो 5 सेंटीमीटर की है तो उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले हमें फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड तो लेंथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर फिफ्टीन और फाइव का मल्टीप्लीकेशन करना है सेवेंटी और जो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर का तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल क्वेश्चन नंबर थ्री द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर को एस क्यू सी एम भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर वॉट इज इट्स पेरीमीटर तो उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होगी अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड इन दोनों की ज़रूरत होगी तो पहले हम यहाँ पे ब्रेड फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो दी गई है और एरिया भी दिया गया है तो हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना है तो लेंथ की जो वैल्यू है वो सेवनटीन सेंटीमीटर दी गई है और एरिया हमें दिया गया है वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू है 17 इनटू ब्रेड की वैल्यू हमें नहीं पता तो ब्रेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो वन को सेवनटीन से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो सेवनटीन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है तो डिनोमिनेटर में आएगा सेवनटीन वन जा सेवनटीन सेवनटीन सिक्स जा वन हंड्रेड टू तो ब्रेड जो है ब्रेड की वैल्यू आएगी सिक्स सेंटीमीटर तो ये तो हो गया ब्रेड तक अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है टू इंटू लेंथ प्लस टू इंटू ब्रेड वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस टू इंटू ब्रेड अब देखिए टू इंटू लेंथ की वैल्यू है सेवनटीन तो हम यहाँ पे टू इंटू सेवनटीन प्लस टू इंटू ब्रेड की वैल्यू है सिक्स तो इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं तो सेवनटीन टू जा थर्टी फोर प्लस टू सिक्स जा ट्वेल्व तो थर्टी फोर प्लस ट्वेल्व इन दोनों के एडिशन हमें करना है तो यहाँ पे होगा सिक्स और यहाँ पे होगा फोर फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर अब पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि ये लेंथ है और यहाँ पे एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा तो हमें यहाँ पे जो आंसर लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड अगर स्क्वायर की साइड ट्रिपल की जाए ट्रिपल मतलब थ्री टाइम्स 
तीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर ओरिजिनल स्क्वायर का जो एरिया था उसके कितने टाइम्स जो नया रेक्टेंगल होगा उसका एरिया आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम जो स्क्वायर की साइड है वो कुछ नंबर्स लेकर ले लें तो भी आंसर आ जाएगा या फिर साइड ए लेकर भी आंसर आ जाएगा तो हम नंबर लेकर पहले समझ लेते हैं इसको कि सपोज स्क्वायर की साइड दो सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर तो इसका जो एरिया होगा फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर साइड को हम इंक्रीज कर दें और ट्रिपल कर दें तीन टाइम्स तो टू सेंटीमीटर का हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स सेंटीमीटर तो सिक्स इंटू सिक्स सिक्स का स्क्वायर होगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अब जो एरिया था पहले फोर था पहले फोर था अब थर्टी सिक्स है तो फोर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्टी सिक्स आ गया फोर नाइन सा थर्टी सिक्स तो यहाँ पे नाइन टाइम्स एरिया इंक्रीज होगा अगर साइड थ्री टाइम्स इंक्रीज हो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर की साइड ए ले लेते हैं तो क्या होगा देखिए लेट साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर ओरिजिनल मतलब जो पहला स्क्वायर है उसका एरिया एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो अब हमें लेना है साइड ऑफ न्यू साइड ऑफ न्यू स्क्वायर नया जो स्क्वायर है उसकी साइड थ्री टाइम्स लेनी है तो थ्री ए अब एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर नए स्क्वायर का एरिया अब नए स्क्वायर का एरिया जो होगा वो थ्री ए का स्क्वायर होगा क्योंकि नई जो साइड है वो थ्री है तो थ्री ए का स्क्वायर लेने के बाद थ्री का स्क्वायर नाइन और ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अब ये यहाँ पे जो रूल होगा वो ए इंटू बी ब्रैकेट रेस टू पावर एम का एक रूल है कि ए की भी पावर हमें यम लेनी है इन बी की भी पावर यम लेनी है तो उस रूल से हम स्क्वायर इन दोनों का कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे स्क्वायर करना होगा दोनों का तो थ्री का स्क्वायर नाइन और यहाँ पे ए का स्क्वायर अब जो पहला स्क्वायर था उसका एरिया ए स्क्वायर था अब जो नया स्क्वायर आ गया उसका एरिया नाइन इंटू ए स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब ए स्क्वायर को नाइन टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है तो नया जो स्क्वायर होगा उसका एरिया पिछला जो स्क्वायर था ओल्ड स्क्वायर उसके नाइन टाइम्स यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स विल द एरिया ऑफ कंपेट ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो हाउ मेनी टाइम्स तो नाइन टाइम्स एरिया ऑफ न्यू स्क्वेयर विल बी नाइन टाइम्स दैट ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर तो जो ओरिजिनल स्क्वेयर का एरिया था उसके नाइन टाइम्स नए स्क्वेयर का एरिया आ जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस इट फोर्टी फोर जो है वो समाप्त हो जाता है अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस इट फोर्टी सिक्स के लिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रैंगल ये कुछ जो फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ेंगे